为了能演好杨贵妃，林芳兵差点连小命都搭进去了。一九九二年播出的电视剧《唐明皇》掀起了一股古装潮，而由林芳兵所饰演的杨贵妃可谓是国色天香。然而，这个杨贵妃可并不是这么好演的，唐朝都以胖为美，所以杨玉环的体型和现代人相比会偏胖一点。按照现在的比例来算的话，杨玉环的体重得在一百四十斤左右，并且还要肤如凝脂。国色天香，这样胖胖的美人去哪儿找呢？制作组的头都要挠破了，不知道刷掉了多少人才选中了林芳兵。林芳兵是刀马旦出道，按照他原本的人生轨迹，或许会一直待在剧院，将来成为一名戏曲名伶。只可惜啊，进入变声期之后，他的嗓音变得很沙哑。作为戏曲演员来说，这是致命的。于是呢，他离开了剧院，为了谋个好出路，报考了电影学院。因为长相出众。一毕业就有很多戏约找上门。随着影视剧的爆火，林芳兵成为每个代言词，一时间风头无二。可他本人呢，并不是很开心，因为他觉得很多人把他定位成了花瓶，把我推向了一个时装女郎的一个花瓶的这么一个境地，我是很反对的。于是啊，为了证明自己的演技，他主动向唐明皇剧组推荐了自己。成功进组，要做的第一件事就是增肥。此时的林芳兵身材消瘦，虽然说可以通过化妆和服饰来弥补，但始终是差点意思。为了演好雍容华贵的杨贵妃，林芳兵踏上了慢慢增肥路。那段时间啊，他每天都吃五六顿饭，各种胡吃海塞。那时候他连续吃十四个包子，他的胃啊，完全是被他给硬撑大。最重的时候是胖了五十斤，十四个包子，真的不骗你，你把胃活活撑大了，这完全是个大肚子。关键是都这样了，还没有达到他预期的效果。后期啊，他开始喝营养液，狂吃馒头，那叫什么营养液？一罐跟豆渣一样，难吃极了，也不行，也肥不了。我最后就是塞馒头，管用。有一天半夜，林芳兵困得已经不行了，但还是被助理叫起来吃宵夜。当时，林芳明看着一碗加了两个鸡蛋的面，情绪崩溃到不行，直接打了那个助理。然后就半夜起来吃那个鸡汤挂面，两个鸡蛋，一碗鸡汤挂面。我就那么看着那个助理，痛苦到了极点，啪一个大嘴巴子扇上去。打完之后啊，林芳明就哭了。理智回炉之后，赶紧跟助理赔礼道歉。哭完了，我就跟他赔礼道歉。助理也很无奈啊。在那念叨着，求导演赶紧把杨贵妃的戏拍完吧。我就听到他在唠叨：“陈嘉玲导演，我求求你了，赶紧把杨贵妃的戏拍完吧。”经过林芳兵的不懈努力，他最后增肥了五十斤，并且完美演绎了杨贵妃这个角色。只不过，因为他过度的增肥，导致身体受到了不小的损伤，还患上了哮喘。此后的时间里，为了调养身体，林芳兵推掉了很多的喜悦，直到一九九七年才逐渐复出。当年的演员为了演好一个角色，真的是太拼命了。除了林芳兵，男主角刘威为了能演好这部剧，也是蛮拼的。是所有的一线男演员都想演，哇，都来一个一个，而且那次要求非常严格。曾是相声演员的刘威是怎么力压各路一线男演员拿到唐明皇男一号的？刘威能拿到这个角色，可真的是费了不小的劲儿的。最开始呢，导演是想让唐国强、陈宝国来角逐男一号的，结果呀，半路来了一个刘威。刘威虽说知名度没有前面两位高，但是。他是一个很豁得出去的人。再到剧组试妆的时候，刘威刚和陈嘉玲导演拍完一部电影，头发呀留得很长。在和化妆师闲聊的时候，他得知对方能把一个人从二十多岁化成七十多岁的人，瞬间信心大增，就让化妆师把自己的头发都剃掉。可毕竟角色还没确定，化妆师也不敢贸然动手，还劝他：这要是剃了头试不上，以后不好接戏啊。我说那个剃了吧。他说别的，你要是这个试不上的话，你没法接戏了。后边啊。刘威可不管那个，就要剃。化妆师没办法，就去找了导演。结果就在这个空档，刘威自己拿推子给自己剃成了地中海。他去问导演的时候，我就把推子，他那电推子嘛，把导演叫回来的时候，我一从拿一推子，擦、啊，从这儿已经剃到这儿了，就这是光的，两边都长。导演进来的时候，看到他这样，就说：“你是不是威胁我？”刘威在一旁一脸豁出去的表情说：“我不管，我就要演。”啊，你这不要挟我吗？完，我说我不管，我就要演。耐不住刘威的软磨硬泡，再加上陈嘉玲导演刚和他合作完，对他的实力和演技也是非常的满意，于是便定了他演男一号。不过选是选了，这中间还有一次差点就
把他给换掉了。小道消息就听说要换演员了，就是陈嘉林对我特别不满意。在拍某一场戏的时候，刘威一直不知道该怎么去诠释李隆基在当下的反应。那时候导演组开了一个会，会后就传出来这部戏还是由刘威来演，但是后半部分会换另一个演员。说可能呢，这个戏还是你演，嗯、但前半部是你演，后半部另外一个演员演。刘威一听这话，急得不行，直接去找了制片人。制片人只告诉他，别多想，好好演。我就找制片人去，制片人是我非常好的忘年之交的朋友。然后他拍完那个，我那朋友说：“没没没没没没，不是那个，好好演。”那么最后刘威是怎么留下来的呢？那天在拍一场杀皇子的戏份时，本身呢，刘威就因为可能会被幻觉郁闷着，再加上他此前深入了解了剧本，这一场戏啊，他演得非常的好，把现场的人都给感动了。就是这样的一个超常发挥，让制作组决定还是让刘威继续演下去。事实证明啊，制作组的决定实在是。太英明了！刘威所饰演的唐明皇，丝丝入扣，既大气又细腻。电视剧播出之后，他还凭此剧捧回了金鹰奖最佳男演员的奖杯。唐明皇的成功似乎是必然的，因为他不仅拥有肯为角色拼命的演员，背后还有一个相当良心的剧组。唐明皇剧组为了还原盛唐景象，竟然设计了九千多套衣服。终于知道为什么唐明皇会成为古装剧中无法逾越的高峰了。光是服化道这一块，就不知道吊打。多少影视剧？唐明皇剧组的服装设计师是在剧中饰演武惠妃的李建群。当年啊，为了设计出符合大唐韵味的服装，他四进敦煌，七下西安，临摹了无数场壁画，不知道操劳了多久，才感知出了那些精美华贵的服装。剧中上至皇家天子，下至文武百官、平民百姓、外国使臣的服装，全是他一笔一画绘制的。可以说，李建群为唐明皇的成功做出了巨大的贡献。李建群的辛苦付出，最终终。终于成为了镜头前光鲜亮丽，而他也凭借唐明皇获得了当年飞天奖最佳服装奖。除了服装之外，剧组在道具置景方面也很给力。虽然剧组当年的资金很紧张，拍摄过程中会需要用大量的拨弦乐器，剧组资金紧张，没钱付给供货商定金，因此呀，很多工厂都不愿意接这个单子。直到遇到了卢玉平先生，一番交流之后，卢先生尽自己最大的努力为剧组提供了一批上好的民族乐器，完美的解决了燃眉之急。但是该用心的地方可是一点都没有对付。剧组拍摄历时十五个月，场景多。人物多，大场面也多。剧组在无锡和涿州为基地拍摄，仅仅在涿州一个地方就搭建了两个上千平米的摄影棚，一个棚是大明宫、长生殿、灵德殿等这些用于拍摄大型歌舞、宫廷宴会、上朝等场合的景，另一个棚呢是皇后、嫔妃的后宫。不仅如此，导演透过镜头呈现出了很多大唐盛世的荣光，像是丝绸透明的丝绸大绣衫、箭袖、长安侍女的高髻、花店、九阴妆、王宫廷的乐舞、马球。茶道、倭国、吐蕃、波斯等多国遣唐使络绎不绝，这些都是盛唐所独有的风光。洋洋洒洒四十集的唐明皇，让观众们看到了璀璨夺目的盛唐文化，看到了帝王将相的得失沉浮，也看到了后宫佳丽们的人生和命运。唐明皇是整个制作方、导演与演员一丝不苟的态度下诞生的，这样的电视剧才称得上是经典。